అందరికి నమస్కారం నా పేరు అశోక్ కుమారి నేను ఐసిఆర్పి గా పనిచేస్తున్నాను కొత్తగంగిరెడ్డిపల్లికి మనం కొత్తగంగిరెడ్డిపల్లి విలేజ్ లో పంచగవ్య తయారు చేసుకుంటున్నాం తయారు చేసే విధానము చూద్దాం ఇది వచ్చేసి అరటిపళ్ళు ఒక డజిన్ తీసుకున్నాం మెత్తగా మాగినేటివి చెట్టుకు మాగినేటివి అరటిపళ్ళ గుజ్జు ఇది బెల్లము ఇది వచ్చేసి దేశీ ఆవు పాలతో తయారు చేసిన పెరుగు చిన్నయ్య ఇవి పాలు దేశీ ఆవు పాలు రెండు లీటర్లు కొబ్బరి నీళ్ళు అది ఐదు లీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా మూడు లీటర్లు దేశీ ఆవు పంచతము మూడు లీటర్లు ఇది ఒకసారి చూసుకోండి ఇది ఆవు నెయ్యితో కలిపి ఒక నాలుగు రోజుల కిందట పెట్టిన పేడ ఆవు పేడ ఆవు నెయ్యి ఆవు పేడ వెయ్యిలేయా చిన్న కలుపు మళ్ళీ వేసుకున్నాం నీళ్ళు ఇంకా నీళ్ళు వేయలే మీద నీళ్ళు వేసుకున్నాక కలుపు మూడు డబ్బాలే లే ముంగి మూడు లీటర్ల నీళ్లు ఇది వచ్చేసి పంచగవ్య తయారు చేయడం జరిగింది కొత్తగింగిరెడ్డిపల్లిలో శివారెడ్డి గారు అనే రైతుకు మేము చీనా తోటకి ఐదు ఎకరాలు చీనా తోటకి తయారు చేయడం జరిగింది ఇది వచ్చేసి ఎందుకు వలన అంటే చీనా చెట్లు వాడు పెట్టి పూత స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది వాడడం వల్ల ఇగుర్లు బాగా వచ్చి పూత పిందెలు రావడము నాణ్యంగా ఉండడం కోసం అనేసి దీన్ని తయారు చేసి చేయడం జరిగింది దీన్ని వచ్చేసి ఒక ఎకరానికి ఐదు లీటర్లు పంచగవ్య తీసుకొని రెండు వందల లీటర్లు కలుపుకొని స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది అట్లా వచ్చి ఐదు ఇరవై ఐదు లీటర్లు ఐదు ఎకరాలకు సరిపోతుంది అనమాట దీ అందు కాయ నాణ్యత కోసం చెట్టు బాగా ఎగుదల పెరగడం కోసం అన్ని విధాల ఇది బాగా మన పోషకాలు అందించి బాగా చెట్టుని కాపాడుతుంది కాబట్టి మేము ఈ పద్ధతిని ఎంచుకోవడం జరిగింది అంతకుముందు ఏ పద్ధతిలో మీరు ఇచ్చిన తోటని సమస్యలు ఎదుర్కొనే వాటి కోసం పరిష్కారాలుగా చూసుకునేవాళ్ళు మామూలుగా అయితే ముందు రసాయనాలు వాడినాము 
నేను వచ్చి నేను సిఆర్పిగా ఐసీఆర్పిగా ఇక్కడ వచ్చి నుంచి చెప్తే ఒకసారి పీకో వేయడం వల్ల మా శివారెడ్డి గారు చూసి చాపా బెల్ల కషాయాన్ని వాడడం జరిగింది ఆయన వచ్చేసి అది ప్రాసెస్ స్మెల్తో కూడుకున్నది నేను అంత చేయలేను నాకు వేరేది ఏదైనా చెప్పండి అని చెప్పడం అడగడం జరిగింది అందువల్ల మేము పంచగవ్య చెప్పడం జరిగింది సరే మేము అలాగే చేసుకుంటాను పంచగవ్య అని ఆయన అన్నీ తీసుకొచ్చి శివారెడ్డి గారు పెడితే మేము ఈరోజు తయారు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ ఊరిలో ఎంతమంది రసాయనాలు మానేసి ఇట్లా సేంద్రీయం వైపు లేకపోతే జీరో బడ్జెట్ అనేసి ఫార్మింగ్ వైపు వచ్చిన రైతు ఇక్కడ వచ్చేసి రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది రైతులు ఉన్నారు అందులో యాభై మందికి భూమి లేదు మన దగ్గర వచ్చేసి అరవై నూట అరవై మంది వచ్చేసి మన జెడ్పిఎన్ఎఫ్ పద్ధతులు పాటించే వాళ్ళు ఉన్నారు పూర్తి స్థాయిలో వచ్చేసి ఒక ముప్పై మంది మనకు పూర్తి స్థాయిలో చేయడం జరుగుతుంది పార్షియల్గా మిగతా వాళ్ళంతా చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడిప్పుడు కొంతమంది మారుతూ కొన్ని కొన్ని పద్ధతులు చేస్తున్నారు మారు ఇటువైపు వచ్చిన వాళ్ళు తమ అనుభవాలు ఎట్లా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు బాగున్నాయి చాలా బాగున్నాయి మేము ఇంకా చేస్తాం మాకు ఈ పద్ధతికి ఇంకోటి ఎట్లా చెప్పండి ఆ పురుగుకి ఏదో చెప్పండి ఫోన్ చేయడం జరుగుతుంది నేను వచ్చి చెప్పి ఇంకా నాకు తెలియనివి మా సిఆర్పిలతో చెప్పి ఆయన తోడు తీసుకొని చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక మన సంప్రదాయ పద్ధతులు కదా ఆ పరితరం వాళ్ళ ఆలోచనలు కానీ వాళ్ళ అనుభవాలు కానీ మీకు ఏదో చెప్తున్నారు మేము ఇట్లాగే చేసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మన పక్కనే పెద్ద రైతున్నారు తను కూడా చేస్తానని చెప్పి తన పొలం కోసమే చేస్తున్నారు మీరు వాళ్ళ అనుభవాలు మీరు ఎట్లా తీసుకుంటారు వాళ్ళ ఒక నాయను చిన్న వయసులో చిన్నపిల్లని అందులో నాకు ఈ అనుభవం కూడా వ్యవసాయం గురించి ఎక్కువ లేదు కొన్ని పంటల వరకే అనుభవం ఉంది అన్ని పంటల వరకు లేదు కొందరు ఇలాంటి పెద్దల దగ్గర తీసుకొని నేను కొన్ని సలహాలు మేము ఇలా చేస్తున్నాం అలా చేస్తున్నాం అంటే అవి కూడా ఎలా పనిచేస్తాయి ఏమి అని కనుక్కొని కూడా ఇతరులకు చెప్పడం జరుగుతుంది మేము ఇంతకు రసాయనికంగా మామూలుగా వేరేటి వాడుతూ ఉన్నాము చిన్న చెట్లకు వీళ్ళు వచ్చి చెప్పిన తర్వాత ఈ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దీంట్లో మాకు మంచి ఫలితం కూడా వస్తుంది మేడం ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్పిన విధానంగా కొద్ది కొద్ది మార్చుకుంటా అదే ఒక్కొక్క ఐటెం ఒక్కొక్క రోజు ఉపయోగించుకుంటా దాంట్లో వాడుతున్నాము ఇంకా వచ్చే కాలానికి కూడా ఇంకా మార్చుకుంటా వీళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం చేయగలుగుతాం పురుగు మందులు వాడినప్పుడు ఆ మందుల ప్రభావం చెట్లకే కాదు మీకు కూడా ఉంటుంది కదా మీరు ఎట్లాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు ఆ మందులతో మందులు అంటే ఆరోగ్యం అంటే మాకేమంత ఎఫెక్ట్ ఏం కలపలేదు ఇది ఎఫెక్ట్ అంటే పొలాలు పనిచే పొలాల మీద పనిచేయలేదంటే ఒక వాస్తవం కానీ ఆ మందులు మీ ఆరోగ్యాన్ని ఏమైనా పాడు చేసాయా మిమ్మల్ని ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టిన అంటే మా మాకే ఇబ్బంది లేదు మేడం కొంతమంది మటుకు ఇబ్బందే కళ్ళు మంటలు అట్లా ఏదన్నా జరుగుతూ ఉంటాయి అది మొత్తం మీద ఈ అంటే ఏం లేదు మనకు ఏం ఎఫెక్ట్ లేదు దీంట్లో వల్ల హానికరం అంటూ ఏం ఉండదు ఇది మాకు కావాలంటే మీరు వచ్చి తోడలేని చూడగ చూడవచ్చు వీళ్ళు ఉపయోగించి నేటి బాగా భారీగా బాగున్నాయి కాబట్టి మేము వాడతాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం కూడా లేకుంటే వాడం కదా